Buongiorno a tutti, oggi vogliamo presentarvi questo dipinto. Si tratta di un olio su tela attribuito a Vincent Malot, un artista fiammingo che si formò ad Anversa ma che già negli anni 30 del 600 fu attivo a Genova, in particolar modo si trasferì in questa città nel 1634. L'attribuzione è possibile grazie a dei confronti stilistici con quello che è il corpus noto dell'artista. In particolar modo la scelta delle cromie impiegate con questa eh, contrapposizione quasi tra i colori terrosi del paesaggio che lavorano di contrasto invece con gli incarnati molto pallidi, quasi diafani. Tipico di questo artista inoltre è anche l'ambientazione, la, il paesaggio, con la realizzazione di questo cielo grigio-azzurro che viene interrotto bruscamente da questa costruzione rocciosa irta che funge da scenografia alla, alla scena stessa. Inoltre anche in generale il cromatismo rimanda proprio a quello che è il mondo fiammingo, quindi a una modalità utilizzata in eh, Nord Europa. Il soggetto rappresentato è quello di Davide e Abigail. Eh, il re Davide, infatti, secondo la, la storia biblica, era, si era perso nel deserto col suo esercito e chiese aiuto al ricco Nabal, che non curandosi di quella che era stata la benevolenza precedente del sovrano, gli rifiutò qualsiasi aiuto. La moglie Abigail, che in realtà era molto più saggia del marito, invece, si recò con eh, un pro il proprio corteo e ricchidoni al cospetto del, del sovrano e riuscì a riottenerne il perdono umiliandosi. Infatti, come si vede, in questa scena è rappresentato proprio il momento clou dell'evento, con i due cortei che si incontrano quasi come se il tema biblico diventasse esso stesso un pretesto per presentare eh, i due ricchi cortei, uno con una connotazione ovviamente più militare, quella del sovrano, e uno invece proprio più di corte con eh, dromedari, cammelli, eh, cibarie e preziosi che la donna porta in, in dono come offerta al, al sovrano. Proprio grazie all'umiliazione della, della donna, che come vedete qui è raffigurata nell'atto di prostrarsi, ehm, riuscirà a ottenere il perdono del, del sovrano di Davide e divenuta in breve tempo vedova, addirittura diven, divenne moglie di, di Davide.